hello welcome to beginner level seo tutorial part 3 okay so goto porbo gulo jara dekhen ni jara beginner ebong jara goto porbo gulo dekhen ni goto aro dui ti porbo chilo dui ti part chilo ami onurodh korbo tader ke oi porbo gulo dekhe ashar jonno aro beshi clear hoben jodi oi porbo gulo dekhe ashen acha to shuru kora jak तो एक अन्य लेखा देखते पर्चन SEO is all about letting your customer know that you are here, okay? तेर मानो जे आप SEO टा शंपुनु रुपे निर्भर करचे अपनी अपना कस्टमर के जाना नो अपना वेबसाइटेर जे टारगेटेड ऑडियंस अपना वेबसाइटेर जे ऑडियंस तादेर के जाना नो जे ए एटी अपना वेबसाइट एवं ए योच्चे अपना वेबसाइट एवं ए अपना सर्विस कुला ठीक है जैसे अपनी अपना वेबसाइट ये ये जिनिश पावा जाए अपने जो दिकुनो एफिलेट मार्केटर हो जाता है तो तावले जो भी शोय अपनी वेबसाइट ही तो इरे करवन जन निश नहीं अपने काज करते कॉर्चन शे भी शोय शंपर के अपना वेबसाइट ये बालो इनफॉरमेशन रहे जो तो तो रहे जो ये भी शोय टा जाना ঠিক আছে আপনার কাস্টমারকে যখন আপনার কাস্টমার জানবে বা সার্চ করে গুগলে সার্চ করে বা বিং এ সার্চ করে যখন আপনার ওয়েবসাইটে আসবে এসে দেখবে যে আপনার ওয়েবসাইটে ভালো ইনফরমেশন রয়েছে তথ্য রয়েছে তখন আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিটর স্টে করবে আপনার ওয়েবসাইট থেকে ক্লিক করে Amazonে যাবে গিয়ে পারচেজ করবে বা আপনার ওয়েবসাইটে অন্য যদি কোনো সার্ভিস থাকে তাহলে সেগুলো পারচেজ করবে ঠিক আছে तो এটাই হচ্ছে মূলত এসইও আর এসইও জে এসইও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজ ঠিক আছে মূলত ঠিক আছে তো এই হচ্ছে এখানে একটা প্রসেস দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন এসইও প্রসেস লেখা ঠিক আছে এখানে 7টা ধাপ আছে এগুলো হচ্ছে একেবারে কি বলবো একেবারে বিগিনার লেভেলের ধাপ আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আইডিয়া দেওয়ার জন্য ঠিক আছে আমি আগেই বলেছি আমার এই টিউটোরিয়াল গুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ বিগিনারদের জন্য যারা এসইও এক্সপার্ট তারা এই টিউটোরিয়াল গুলো দেখলে দেখলে এসব দেখলে হাসবে তো আমি তাদেরকে অনুরোধ করব এই যারা এসইও এক্সপার্ট তারা এই টিউটোরিয়াল গুলো না দেখার জন্য কারণ এই টিউটোরিয়াল গুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ বিগিনারদের জন্য আচ্ছা তো এবার আসি তো এখানে দেখা দেখতে পাচ্ছেন এসইও প্রসেস লেখা এখানে সাতটা ধাপ রয়েছে ঠিক আছে তো এই প্রসেসগুলো হচ্ছে এসইও ক্ষেত্রে এসসি এসইও করার ক্ষেত্রে যে প্রসেস এই প্রসেসটা এই সাতটা ধাপে আমি এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো ধরুন এসইও প্রথমে আপনাকে এসইও করতে হলে প্রথমে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে এবং অ্যানালাইসিস করতে হবে ঠিক আছে আপনি আপনার কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড নিয়ে আপনি যে বিষয়ে আপনার ওয়েবসাইট তৈরি করবেন ওই বিষয়টা নিয়ে আপনার ওয়েবসাইটের লেখাগুলো কন্টেন্টগুলো নিয়ে আপনি সব বিষয়ে আপনি রিসার্চ করতে হবে অ্যানালাইসিস করতে হবে ঠিক আছে তার কি কিওয়ার্ডগুলো বের করতে হবে কোন কিওয়ার্ড নিয়ে আপনি কাজ করবেন কোন বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করবেন কোন নিস নিয়ে আপনি কাজ করবেন ওইগুলো রিসার্চ করে অ্যানালাইসিস করে বের করে আপনাকে আপনার ওয়েবসাইটটি রেডি করতে হবে বা ব্লগটি রেডি করতে হবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আইডেন্টিফাইং কিব কিওয়ার্ড অপরচুনিটিস আপনার এই কিওয়ার্ডের কত কত অপরচুনিটি রয়েছে আপনার এই কিওয়ার্ডগুলো আদো কতটুকু কাজ করবে আপনি এই কি আপনি এই যে কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করছেন যে নিস নিয়ে কাজ করছেন এই নিসগুলো কতটুকু কাজ করবে আপনি সেই জিনিসটা বের করা সেই জিনিসটা বের করে সেই অনুযায়ী আগানো ঠিক আছে তার সেই অনুযায়ী কন্টেন্ট তৈরি করা সেই অনুযায়ী আপনার ওয়েবসাইটটা সাজানো ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো রেডি করা আর্টিকেলগুলো রেডি করা ঠিক আছে তারপর আসুন ওয়ান সাইট কোডিং অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ঠিক আছে তারপর আপনার সাইটের আপনার ওয়েবসাইটের বেতরের জিনিসপত্রগুলোকে টিক করা বেতরের ওয়েবসাইটটি মূলত বেতরের যে সাজানো ঠিক আছে বেতর আপনার ওয়েবসাইটের বেতর সাজানো সুন্দর করা ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটটি মূলত সুন্দর করে সাজানো আর কি ঠিক আছে মানে যে জিনিস যে প্লেসে প্লেস করতে হবে সেই জিনিস সেই প্লেসে রাখা সে এই ঠিক ভিউয়ার যাতে আপনার ভিজিটর যাতে আপনার ওয়েবসাইটে এসে আপনার ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটা যাতে অপছন্দ না হয় আই যাতে আই ক্যাচিং হয় আর কি 
যেমন ওয়েবসাইট একটু একটু ওয়েবসাইটে গেল একটু সুন্দর ডাইনামিক ক্লিন একটা ওয়েবসাইট দেখলো দেখে ফার্স্ট ইমপ্রেশনই হবে বিহারের না ওয়েবসাইটটা দেখতে সুন্দর বা ভালো লাগছে তারপর অন্য কিছু ঠিক আছে এই জিনিসটাই করতে হবে তারপর হচ্ছে কপি রাইটিং অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো রেডি করতে হবে কন্টেন্টগুলো ঠিকঠাক মতো তৈরি করতে হবে আর্টিকেলগুলো ঠিকঠাক মতো রেডি করে ওইগুলো পোস্ট করতে হবে আপনার ওয়েবসাইটে ঠিক আছে সব সব বিষয়গুলো আপনার যে নিশে নিশ নিয়ে কাজ করবেন সেই নিশ নিশ সম্বন্ধে যে আর্টিকেলগুলো লাগবেন যে কন্টেন্টগুলো আপনি রেডি করবেন সেই সেইগুলো ওয়েবসাইটে পোস্ট করে সুন্দর সুন্দর করবেন ঠিক আছে সুন্দর করে সাজায় সাজিয়ে ওয়েবসাইটটা রেডি করবেন ঠিক আছে তারপর আপনি আপনার প্রসেস শুরু তারপর আপনার স্পিড সাইট পারফরমেন্স আপনি চেক করবেন আপনার স্পিডের সাই স্পিড আপনার সাইট সাইটে কিন কোন ধরনের কোনো ধরনের সমস্যা রয়েছে কি না ভিজিটাররা ভিউ করলে কেমন দেখাচ্ছে ভিজিটাররা ভিউ করলে লোডিং হতে সময় নিচ্ছে কি না ঠিক আছে সাইটটা কেমন কাজ করছে ঠিক আছে সাইটে ভিজিটর কতজন আসছে কী করলে আরও ভিজিটর বাড়বো বাড়বে এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে ঠিক করতে হবে ঠিক আছে তার নির্ধারণ করার পর তারপর আপনাকে মার্কেটিং করতে হবে মার্কেটিং অ্যান্ড লিঙ্ক বিল্ডিং ঠিক আছে তারপর আপনি আপনার লিঙ্ক বিল্ডিং কি গত পর্বে আমি কিছুটা আলোচনা করেছিলাম আরও আলোচনা করব আগামী ভিডিওগুলোতে ঠিক আছে তো তারপর আপনার আপনি মার্কেটিং করতে হবে আপনার ওয়েবসাইট নিয়ে যে আমার এই হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট আমার ওয়েবসাইটে এই এই সার্ভিস রয়েছে বা আমার ওয়েবসাইটে এই সম্পর্কে তথ্য রয়েছে আমার ওয়েবসাইটে আসলে আপনি এই সম্পর্কে জানতে পারবেন এই এই ধরনের মার্কেটিং করতে হবে অন্যান্য ওয়েবসাইটে ইন্টারনেটে ফেসবুকে টুইটারে টুইটারে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে তারপর সব জায়গায় মার্কেটিং মার্কেটিং করতে হবে ঠিক আছে তারপর লিঙ্ক বিল্ডিংও করতে হবে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গিয়ে আর্টিকেল লিখে পোস্ট করে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে লিখে বিভিন্ন জায়গা কমেন্ট করে বিভিন্নভাবে লিঙ্ক বিল্ডিং করতে হবে এবং মার্কেটিং করে ভিজিটরকে জানাতে হবে মানুষজনকে জানাতে হবে যে আপনার ওয়েবসাইটটি এই সম্পর্কে এবং আপনার ওয়েবসাইটে এই তথ্য পাওয়া যাবে এই সার্ভিস পাওয়া যাবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে র্যাঙ্কিং রিপোর্ট অ্যান্ড ট্র্যাকিং তারপর আপনি আপনার ওয়েবসাইটটি র্যাঙ্ক করছে কি না র্যাঙ্ক করলে কোন অবস্থায় র্যাঙ্ক করছে আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিটর আসছে কি না ভিজিটর এসে কত সময় স্থায়ী স্থায়ী হচ্ছে ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইটটি পছন্দ করছে কি না এই বিষয়গুলো আপনাকে ট্র্যাক করতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে অ্যানালাইসিস করতে হবে ঠিক আছে তারপরে দেখবেন আপনি যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি রিসার্চ করবেন অ্যানালাইসিস করবেন ফাইন্ড আউট করবেন তখন দেখবেন আপনি নিজে নিজেই বুঝতে পারছেন যে আপনার এই ওয়েবসাইটটি দিয়ে আর ওয়েবসাইটটিকে আরও পপুলার করতে হলে আরও কি কি করা প্রয়োজন সে বিষয়গুলো অটোমেটিক্যালি আপনি বুঝতে পারবেন সো এই হচ্ছে মূলত সিম্পলভাবে যদি যদি বলি তাহলে এস সিও এর প্রসেস এই হচ্ছে এই এই প্রসেস এই প্রসেসকে আপনি এখন বড় করতে পারেন ঠিক আছে মানে আপনি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারেন যা আমরা আলোচনা করব আগামী ভিডিওগুলোতে ঠিক আছে তো এস সিও মূলত এই 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 প্রসেসটাই মূলত এস সিও ঠিক আছে তো এখন এই যে প্রথমটা রিসার্চ এবং অ্যানালাইসিসে অনেক কাজ রয়েছে যেগুলো আমরা আলোচনা করব তারপর কিওয়ার্ড নিয়ে অনেক কাজ রয়েছে তারপর ওন সাইট নিয়ে অনেক কাজ রয়েছে তারপর এই রাইটিং নিয়েও অনেক কাজ রয়েছে স্পিড পারফরমেন্স নিয়ে মার্কেটিং নিয়ে লিঙ্ক বিল্ডিং নিয়ে অনেক অনেক কাজ রয়েছে র্যাঙ্কিং নিয়েও অনেক কাজ রয়েছে তো আমি এইগুলো আমি এগুলো সিম্পল সিম্পলি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এই সাতটা প্রসেস আমি এই সাতটা প্রসেসের ভেতরে আরও অনেক প্রসেস রয়েছে আরও অনেক কাজ রয়েছে কিন্তু আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এই সিম্পল এই প্রসেসটা সিম্পল এই প্রসেসটার এক্সপ্লেন করছি যাতে আপনারা সিম্পলি বুঝতে পারেন যে এস সিও কি এবং এস সিও এস সিও করতে হলে কি কি করতে হয় এবং এস সিও এর প্রসেসটা কি ঠিক আছে তো এবার আসুন মূল এস সিওতে ঠিক আছে তো মূল এস সিও এস সিও হচ্ছে সাধারণত দুই প্রকার ঠিক আছে এস সিও সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে ঠিক আছে তো প্রথমত হচ্ছে অন পেজ এস সিও এবং অফ পেজ এস সিও এই দুই প্রকার 
ठीक है तो ऑन पेज एसिओ होच्छे वेबसाइटेर बेहतरेर काज एवं ऑफ पेज एसिओ होच्छे वेबसाइटेर बाहरेर काज ठीक है तो आबार अपना रा मनेरक बन जो ऑन पे एसिओ दुई दुई बाबे अपना के एसिओ करते होंगे ठीक है एक टा होच्छे ऑन पेज एसिओ एक टा होच्छे ऑफ पेज एसिओ ऑन पेज एसिओ होच्छे अपना रा अपना के वेबसाइटेर बेहतरेर काज करते होंगे एवं ऑफ पेज एसिओ होच्छे अपना रा वेबसाइट पर ब्लॉगर बाहरे काज करते होंगे ठीक है तो ए যেমন ধরুন এখানে এই এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ইমেজ এই এটি হচ্ছে একটি রেস্টুরেন্ট ঠিক আছে তো মনে করুন এই এই রেস্টুরেন্টটি আপনার আপনি এই রেস্টুরেন্টটি সাজিয়েছেন আপনি এই রেস্টুরেন্টটি কিনেছেন ক্রয় করেছেন আপনি এই এই রেস্টুরেন্টটি সুন্দর করে সাজালেন সুন্দর করে টেবিল চেয়ার টেবিল দিলেন সুন্দর করে ডেকোরেশন করলেন এই যে ডেকোরেশন করলেন লাইটিং করলেন সুন্দর করলেন রেস্টুরেন্টের ভেতরটা এটাই ইন্টারনেটের ভাষায় অনলাইনের ভাষায় এটাকেই বলা হয় ওয়ান পেজ এসইও ঠিক আছে এই যে রেস্টুরেন্ট সুন্দর করা লাইটিং করা ডেকোরেশন করা রেস্টুরেন্টারে রেস্টুরেন্টার ভেতরে যদি কেউ ঢুকে তাহলে কত সুন্দর দেখতে পাবে মানুষের মন ভরে যাবে ঠিক না তো কত সুন্দর একটা ভিউ দেখতে পাবে রেস্টুরেন্ট থেকে তো এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো যে আপনি করেছেন এই জিনিসগুলোই হচ্ছে ওয়ান পেজ SEO অনলাইনে যে আপনার ওয়েবসাইটে যদি যখন আপনি এই জিনিসগুলো করবেন যখন আপনার ওয়েবসাইটকে সুন্দর করে সাজাবেন ওয়েবসাইটকে ওয়েবসাইটটিকে সুন্দর করবেন ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটকে র‍্যাঙ্ক করার জন্য যে কাজ করবেন সেই কাজগুলোই হচ্ছে অনলাইনে ইন্টারনেটের ভাষায় বা এসইও এর ভাষায় সেই কাজগুলোকেই বলা হয় অন পেজ এসইও ठीक है सर तो एक बार आशुन ऑफ पेज ऐसी होते हैं ओके सो ऐसा ना अपना ना लेखा देखते पड़ते हैं हाउ हाउ पीपल विल नो दैट योर रेस्टोरेंट इज गुड एंड दे कैन हैव गुड फूड एंड सर्विस हियर ठीक है सर माना चाहे अपना हम मानुषजन अपना रख मानुषजन की बात जान बेजे अपना ये तो सुंदर एक टा रेस्टोरेंट रहे चे मानुष मानुष के तो जानते होंगे ना अपनी एक उन पहाड़े रूपर ये रकम एक टा रेस्टोरेंट करे बोशलेन बा शहर एक उन एक उन ये रकम एक टा रेस्टोरेंट करे बोशलेन शुंदर रेस्टोरेंट एक उन ये रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट टाज जो दी एक अने रोए चे ये टाज जो दी मानुष जो ना जाने था वो मानुष जो किबा बेश एक कोई रकम भावे आपने जो कोन एक टा आपना एक टा वेबसाइट तो रिकॉर्ड बन ब्लॉग तो रिकॉर्ड बन जे कुनो इनफॉरमेशन नहीं जे कुनो विषय नहीं ही जो कोन जो कोन आपना वेबसाइट है ब्लॉगर जो कोन ब्लॉगर जो कोन बालो इनफॉरमेशन तक बे बालो तोत्तो तक बे बालो प्रोडक्ट तक बे बालो सर्विस तक बे কিন্তু মানুষজন যদি না জানে যে আপনার ওয়েবসাইটে এই এই জিনিসগুলো রয়েছে এই ভালো সার্ভিস এই ভালো প্রোডাক্ট এই ভালো ইনফরমেশন রয়েছে তাহলে আপনার ওয়েবসাইট করে তো কোনো লাভ নাই আপনার ওয়েবসাইট করে কোনো লাভ হবে না কোনো प्रॉफिट হবে না ঠিক না তো এই বিষয়গুলো মানুষজনকে জানানোর জন্য যে কাজগুলো করতে হবে সেটাই হচ্ছে অফ পেজ এসইও ठीक है सर जब उन रेस्टोरेंट ऐकाना रहे चाहे रेस्टोरेंट जाना ये जो रेस्टोरेंट आपने कॉल लेने ये रेस्टोरेंट था जो ऐकाना रहे चाहे तब आपने मानुषन के किबाब जाना मैंने आपने लिफ्लेट बिली कर बैन तार पर आपने मुंह के मानुषन के बोल बैन तार पर बैन आल लगा बैन पुस्ट आल लगा बैन फेसबुक ठीक है सर ठीक है कोई रकम पावे वो ये वो ये अपना रख काज गुलु कॉल लेन ऐटा ऐटा ही होच्छे ऑफ पेजेस से ठीक है कोई रकम पावे अपने जो कौन ऑनलाइन है अपना वेबसाइट है जो ना ये काज गुलु कॉर्बेन जे काज गुलुर माध्यम में अपन अपनी अपना बिजिटर के जाना जाना बेंजे अपना वेबसाइट टी ऐशुम्पर के य
আশা করি আমি এত কথা বলেছি আসলে এত কথা বলার প্রয়োজন ছিল না আপনারা অনেক বুদ্ধিমান মানুষ আপনারা অনেক আগেই আসলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ওয়ান পেজ আসছে কি এবং অফ পেজ আসছে কি তারপরও আমি এত কথা বললাম কারণ যারা আসলে একেবারে বিজ্ঞানার তারা তাদের যাতে খুব ভালো করে বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে তো এটাই হলো ওয়ান পেজ এসিও এবং অফ পেজ এসিও ঠিক আছে এই কাজগুলি হচ্ছে অন পেজ এসিওর কাজ এবং অফ পেজ এসিওর এসিও এর কাজ ঠিক আছে তো এবার আসুন মনে করুন এই আপনার একটি ওয়েবসাইট একটি ওয়েবসাইট আপনি করলেন ঠিক আছে এখন ওয়েবসাইটে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো কি কি ঠিক আছে তো ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার নিশ্চয়ই আমি একটি বৃত্ত তৈরি করে রেখেছি এবং এই বৃত্তর মধ্যে আমি দেখেছি আপনার কোন জিনিসগুলো আসলে কত পার্সেন্ট দরকার কত পার্সেন্ট উপকারে এই দেখুন এই পুরোটাই এই বৃত্ত পুরো বৃত্তটাকেই আপনারা মনে করুন আপনার একটি ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইটের একটি ওয়েবসাইটের জন্য এসিও করার প্রসেস ঠিক আছে এই পুরো বৃত্তটাই হচ্ছে মনে করুন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য এসিও করার একটি প্রসেস তখন এসিও করতে হলে আপনাকে ফিফটি পার্সেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফিফটি পার্সেন্ট এই জিনিসটা ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট কী এই ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে কন্টেন্ট আপনার একটি ওয়েবসাইটে এসিও করার জন্য আপনার যে পঞ্চাশ বা কাজ করে দেবে আপনার কন্টেন্ট আপনার ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট মানে আজ মানে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটের আর্টিকেলগুলো ওয়েবসাইটের ইনফরমেশনগুলো ঠিক আছে বা ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট প্রোডাক্টগুলো ওয়েবসাইটের প্রোডাক্টগুলো যদি ভালো হয় ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন বা আপনি যদি অ্যাফিলেট মার্কেটিং নিয়ে কাজ করেন তাহলে যে রিভিউ আর্টিকেলগুলো লিখবেন বা যে কোনো ধরনের আর্টিকেল লিখবেন যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট লিখবেন না কেন ওই কন্টেন্টগুলো যদি ভালো হয় ওই জিনিসগুলো যদি ভালো ভালো হয় তাহলেই আপনার এসি এসিও এর পঞ্চাশ পার্সেন্ট কাজ শেষ ঠিক আছে এবং অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এই কন্টেন্টগুলো যখন আপনি লিখবেন তখন কন্টেন্টগুলো এসিও ফ্রেন্ডলি হতে হবে মানে আপনি যে আপনি যে কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন প্রথমে আপনি যে কিওয়ার্ডে কিওয়ার্ডের উপর কাজ করবেন ওই কিওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে ওই কিওয়ার্ড ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট আপনাকে লিখতে হবে তখনই আপনার আপনি মনে করবেন যে আপনার এসিও করার পঞ্চাশ পার্সেন্ট কাজ কমপ্লিট ঠিক আছে আমি এই রকমই মনে করি অনেকে আছে অনেকে বল অনেকে আছে এসিও এর প্রসেসটা অনেক রকমভাবে দেখায় ঠিক আছে এসিও এর সুনির্দিষ্ট কোনো প্রসেস সুনির্দিষ্ট একেবারে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রসেস নেই এক একজন এসিও এক এক রকমভাবে করে থাকে ঠিক আছে এই জন্যই আমি বলেছি আপনাদের আপনারা আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন অন্যজনেরও টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন বিভিন্ন জনের টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন এসিও নিয়ে যে লেখাগুলো রয়েছে সেগুলো পড়বেন ঠিক আছে তখন আপনার মধ্যে একটা সেন্স কাজ করবে যে আপনি কোন প্রসেসে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের এসিও করবেন আপনি নিজেই একটা প্রসেস বিল্ড আপ করতে পারবেন ঠিক আছে তো আপনি যদি সম্পূর্ণ আমার প্রসেসে কাজ কাজ করেন তাহলে কাজ হতেও পারে নাও হতে পারে আবার অন্য একজন সম্পূর্ণ অন্য একজনের প্রসেসে যদি কাজ করেন তাহলে কাজ হতেও পারে নাও হতে পারে ঠিক আছে এই জন্য আমি যে প্রসেসটা দেখাচ্ছি এই প্রসেসটাই যে আলটিমেট প্রসেস এই প্রসেসটাই যে শেষ প্রসেস এরকম কোনো কথা এসিওতে নেই ঠিক আছে আমার প্রসেসটা আপনি করুন আর একজনে যে প্রসেস দিচ্ছে সেই প্রসেসটাও আপনি অ্যাপ্লাই করুন তারপর আপনি নিজে একটা রোডম্যাপ তৈরি করুন আপনি একটা প্রসেস তৈরি করুন যে আমাকে এই 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 জিনিসগুলো করতে হবে আপনি যখন সম্পূর্ণ টিউটোরিয়ালগুলো আমার আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো সম্পূর্ণ দেখবেন তখন আপনি নিজেই আপনি ঠিক করে নিতে পারবেন যে আমার ওয়ান পেজ এসিও এর জন্য এই এই জিনিসগুলো করতে হবে এবং অফ পেজ এসিও এর জন্য এই এই জিনিসগুলো করতে হবে ঠিক আছে আপনি নিজেই তৈরি করে নিতে পারবেন ঠিক আছে এই জন্যই বলছি যে আপনি পুরো টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন দেখার পর দেখবেন আপনি আপনি এসিও কি আপনি বুঝে গেছেন আপনি আপনার মধ্যে চলে এসেছে এসিও কি এই জিনিসটা এখন আপনি এখন আপনার জন্য কোনো সমস্যাই হবে না আসলে মানে 
আপনার আপনি আপনার ওন পেজেস তৈরি করতে কি কি করতে হবে সেই আমি অবশ্যই দেখিয়ে দেব ওন পেজেস তৈরি করতে কি কি ওন পেজেস করতে কি কি করতে হবে অফ পেজেস করতে কি কি করতে হবে সেই জিনিসগুলো আমি অবশ্যই দেখিয়ে দেব কিন্তু আপনি যখন টিউটোরিয়ালগুলো আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখার শেষ করবেন তখন দেখবেন যে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে ওন পেজের সিওয়ের জন্য আমার আপনার এই এই জিনিসগুলো করা প্রয়োজন অফ পেজের সিওয়ের জন্য আপনার এই এই জিনিসগুলো করা প্রয়োজন ठीक है तो हमार मते आपनर वेबसाइटर एस सीओ करार एस सीओ प्रसेसर जो फिफ्टी पार्सेंट हे कन्टेंट फिफ्टी पार्सेंट कन्टेंटर ऊपर निर्भर कर ठीक है अपन कन्टेंट भाला होते भाला होते हैं वेबसाइटर मेटेरियल भाला होते हैं मैंने हे आपनर वेबसाइटर आर्टिकलगुल लेखागुल इनफरमेशनगुल भाला होते हैं इूनिक होते हैं ठीक है मानुषर उपकारे आसते हो तक ही मानु तक ही तक ही मानुष जन आपनर वेबसाइटे बसि बस भिजिट कर ट्राफिक बसि बस ठीक है तरपर हे अफ पेज एस सीओ अफ पेज एस सीओ अफ पेज एस सीओ आपना के हेल्प कर टोटी फाइव पार्सेंट অনলি ঠিক আছে আপনি যে অফ পেজ এস সিও অফ পেজ এস সিও এর কাজ হচ্ছে অনেক বেশি কাজ অন পেজ এস সিও এর কাজ নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু কাজ কিন্তু অফ পেজ এস সিও এর কাজ হচ্ছে অনেক বেশি কাজ এবং এটা এবং এই কাজগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস কন্টিনিউয়াসলি আপনাকে করে যেতে হবে আপনি যদি মার্কেটে টিকে থাকতে চান আপনার ওয়েবসাইট যদি সব সময় আপনি র্যাঙ্কিংয়ে রাখতে চান তাহলে কন্টিনিউয়াস প্রসেস এটা না হলে আপনি এস সিও করে যখন আপনি আপনার ওয়েবসাইট থেকে গুগলের প্রথম পেজে নিয়ে আসবেন তারপর আরও একজন আপনার থেকে আরও ভালো এস সিও এস সিও করে আপনাকে সরিয়ে সে চলে আসবে আপনার জায়গায় তা এই ওই এই জন্য আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি এস সিও করে যেতে হবে অফ পেজ এস সিওগুলো করে যেতে হবে এবং এর জন্যই আপনাকে কন্টেন্টের দিকে আপনার আর্টিকেলের দিকে আপনার ওয়েবসাইটের মূল আর্টিকেল কন্টেন্টগুলোর দিকে মারাত ভাবে মারাত্মক ভালো হতে হবে ঠিক আছে তখনই আপনি র্যাঙ্ক আপনার ওয়েবসাইটের র্যাঙ্কটা স্টেবল হবে টিকে থাকবে ঠিক আছে তো অফ পেজ এস সিও আপনাকে হেল্প করবে এস সিও অ্যাপ প্রসেসার ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এবং ওয়ান পেজ এস সিও হেল্প করবে আপনাকে ফিফটিন পারসেন্ট ঠিক আছে এবং ট্রিক্স হেল্প করবে ফাইভ পার্সেন্ট ট্রিক্স হচ্ছে আপনি যখন এস সিও করবেন এস সিও করতে যাবেন ওন পেজ এস সিও করবেন অফ পেজ এস সিও করবেন আমি যখন যখন আমি আপনাকে পুরো বিষয়গুলো দেখাবো আপনি যখন পুরো টিউটোরিয়ালটা পুরো কোর্সটা কমপ্লিট করবেন টিউটোরিয়ালগুলো কমপ্লিট করবেন তখন আপনি তখন এর ভেতরে আমি আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ট্রিক্স আমি আপনাদেরকে দেখাবো বা আপনারাও নিজে নিজে বুঝতে পারবেন বা আমি যদি নাও বলি যে এটা একটা ট্রিক্স তারপরও আপনারা বুঝে নিতে পারবেন যে এগুলো হচ্ছে একটা ট্রিক্স এই ট্রিক্সে কাজ করতে হয় এবং যখনই আপনারা এস সিও করবেন এস সিও করতে যাবেন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য বা যখন আপনার আপনার ক্লায়েন্টের জন্য বা যখন আপনি আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তখন তখনই আপনি দেখবেন কিছু ট্রিক্স আপনার সামনে চলে এসেছে আপনি শুধু ওইগুলো আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এরকম অনেক ট্রিক্স রয়েছে এস সিও এস সিও করার ক্ষেত্রে ঠিক আছে এর মানে হচ্ছে বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয় ঠিক আছে বুদ্ধি খাটাতে হবে ঠিক আছে তো স্প্যাম না করে ঠিক আছে বুদ্ধি কাটাতে হবে ট্রিক্সগুলো ব্যবহার করতে হবে স্প্যাম না করে গুগল স্প্যাম না করে কারণ গুগল স্প্যাম একদম পছন্দ করে না কপি না করে ঠিক আছে তো এই ট্রিক্সগুলো হেল্প করবে আপনাকে পাঁচ পার্সেন্ট তারপর হলো রিলেশন ওই রিলেশনটা হেল্প করবে আপনাকে আরও পাঁচ পার্সেন্ট রিলেশন মানে হচ্ছে আপনি যখন এস সিও করতে যাবেন ওফ পেজ এস সিও যখন করতে যাবেন তখন এই তখনই এই রিলেশনের কাজটা আসবে যেমন ধরুন আপনাকে এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনি যখন আপনার আপনার ওয়েবসাইটের জন্য লিঙ্ক বিল্ডিং করতে যাবেন অন্য কোনো ওয়েবসাইটে তখন অন্য কোনো ওয়েবসাইটে আপনি কীভাবে লিঙ্ক বিল্ডিং করবেন যদি ওই ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের মালিকের সাথে আপনার পরিচয় না থাকে বা ওই ওয়েবসাইট গেস্ট পুস্টিং অ্যালাউ না করে থাকে বা কমেন্টে ডু ফলো লিঙ্ক অ্যালাউ না করে থাকে তাহলে আপনি কীভাবে করবেন সো এটাই হচ্ছে রিলেশন তারপর যেমন ধরুন আপনি বিভিন্ন আনসার পুস্টিং সাইট আছে বিভিন্ন 
গ্যাস পুস্টিং আনসার পুস্টিং এগুলো কি এগুলো আপনারা পরবর্তী পরবর্তীতে বুঝতে পারবেন আমি শুধু এই রিলেশনটার বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে বলছি এখন তো যখন আপনি আনসার পুস্টিং করতে যাবেন তখন আনসার পুস্টিংয়ের জন্য আপনাকে টাইম স্পেন্ড করতে হবে আনসার পুস্টিংয়ে তো বিভিন্ন সময় আনসার পুস্টিং করতে করতে একটা রিলেশন বিল্ড আপ হবে ওই আনসার পুস্টিং সাইটের সাথে মানে মানে আপনি বিভিন্ন যখন এই আনসারগুলো পুস্ট করবেন করতে থাকবেন তখন দেখবেন যে এই যেমন তখন দেখবেন যে আসলে আপনার আপনার ওই আপনি আপনার যে ওয়েবসাইট রয়েছে ওই ওয়েবসাইট রিলেটেড আনসার পুস্টিং করলেন করার সময় আপনি আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দিতে পারবেন ওই এগুলো এখন বুঝবেন না এই জন্য আমি বেশি এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি না যখন আপনি পুরো কোর্সটা শেষ করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন বা যখন আপনি আমরা লিঙ্ক বিল লিঙ্কে আসবো অফ পেজ এস সিওতে পুরোপুরি আসবো তখন আপনি বুঝতে পারবেন এই রিলেশনটা কীভাবে কাজ করে ঠিক আছে তো আবার আমি বলছি আপনার ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট এস সিও প্রসেসের ক্ষেত্রে আপনাকে ফিফটি পারসেন্ট হেল্প করবে অর্থাৎ আপনার আপনার ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট ভালো হতেই হবে ঠিক আছে তারপর অফ পেজ এস সিও যেটা আপনি করবেন এটা হচ্ছে আপনার আপনাকে হেল্প করবে টোয়েন্টি এবং এটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস তারপর ওয়ান পেজ এস সিও ওয়ান পেজ এস সিও আপনাকে হেল্প করবে ফিফটিন এবং এটাও এটাও একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এস সিওটাই সম্পূর্ণ এস সিওটাই হচ্ছে মূলত একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস ঠিক আছে তারপর ট্রিক্স আপনাকে হেল্প করবে ফাইভ পারসেন্ট রিলেশান আপনাকে হেল্প করবে ফাইভ পারসেন্ট এই হচ্ছে মূলত হানড্রেড পারসেন্ট এস সিও এস সিও প্রসেসিং প্রসেসিংটা ঠিক আছে তো ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে আজ এই পর্যন্ত আজ এখানেই শেষ করে দিই ঠিক আছে তো আরও বাকি যে ভিডিও ভিডিওগুলো পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন আমার এই এই কোর্সটা যদি আপনারা পুরোপুরি দেখেন এবং বুঝেন মনোযোগ দিয়ে দেখেন এবং প্র্যাকটিস করেন বুঝেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনারা এস সিওতে এস সিও সম্পর্কে আপনাদের ধারণা অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং এস সিও সম এস সিও সম্পর্কে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো বাট একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনারা কেউ যদি আপনাকে বলে যে আমি আমার এই কোর্সটা আমা আমার আমি এই এস সিও কোর্সটা দিচ্ছি এত টাকা কিনে নাও কিনে নিলে এস সিও এ টু জেড জেনে ফেলবে বুঝে ফেলবে এস সিওতে এক্সপার্ট হয়ে যাবে ডোন্ট বিলিভ দ্যাম ঠিক আছে কারণ হচ্ছে এস সিও হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আপনি এস সিও এস সিও এস সিও কেউ এ টু জেড জানে না এস সিও এর কেউ যদি বলে এস সিও এ টু জেড জানে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে এস সিও কেউ এ টু জেড জানে না এস সিও হচ্ছে একটা প্রসেস এই প্রসেসটা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করে থাকে এবং আপনি যত এস সিও করবেন যত এস সিও প্র্যাকটিস করবেন যত এস সিও সম্পর্কে ভিডিও দেখবেন বা পড়বেন জানবেন তত এস সিও সম্পর্কে আপনার নলেজ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এস সিও আমি আগেই বলেছি কন্টিনিউয়াস প্রসেস কারণ হচ্ছে গুগল বা অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনগুলো তাদের অ্যালগোরিদম কন্টিনিউয়াসলি পরিবর্তন করে ঠিক আছে তো তো আপনাকে ওই অনুযায়ী আপডেটেড থাকতে হবে ঠিক আছে তো ভালো যদি কেউ কোর্স অফার করে তাহলে আপনি আপনি যদি মানে আপনার যদি টাকা পয়সা থেকে থাকে তাহলে আপনি নিতে পারেন নিয়ে আপনি শুধু আইডিয়ার জন্য দেখার জন্য যে ওদের প্রসেসটা কী ও কোন প্রসেসে বলে কিভাবে করলে ওর প্রসেসটা কিভাবে করলে ভালো হয় ও কিভাবে বলে এটা দেখার জন্য আপনি কিনতে পারেন বাট যেহেতু ফ্রি অ্যাভেলেবল রয়েছে ইউটিউবে আমি বলেছি অনেক অনেক টিউটোরিয়াল রয়েছে অ্যাভেলেবল ইউটিউবে বাংলা বলেন ইংলিশ বলেন ঠিক আছে তারপর অনেক লেখা রয়েছে ইন্টারনেটে বাংলাতে এস সিও বিষয়ক ঠিক আছে অনেক টিউটোরিয়াল আপনি পাবেন এস সিও বিষয়ক ইউটিউবে পার্ট ওয়ান টু থ্রি এইরকম করে করে ঠিক আছে অনেকেই এক্সপ্লেন করেছে তো আপনার আসলে টাকা দিয়ে কেনার প্রয়োজনীয়তা খুব একটা আমি দেখছি না ঠিক আছে তো এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ